Hola, ¿cómo están? En este video les voy a contar cómo funcionan las nuevas máscaras de Lightroom 11 basadas en inteligencia artificial. Vamos a ver cómo se desempeñan. Lightroom Classic CC versión 11 tiene un nuevo sistema de enmascarado basado en inteligencia artificial y quiero que lo conozcan ahora. Para esto ustedes en el módulo de revelado en la parte superior tienen estos cuatro iconos, son los que corresponden a recorte, corresponden a eliminación de manchas, eliminación de ojos rojos, cosas que ya conocemos y máscaras. Aquí se despliegan en la parte inferior algunos de los tipos de máscara que ya conocemos reformulados y los vamos a ver eh, hoy en el video. Y aquí tenemos los dos nuevos tipos de máscara que son seleccionar sujeto y seleccionar cielo basados en inteligencia artificial. De modo que damos clic en seleccionar sujeto, Lightroom piensa y tenemos seleccionado el sujeto de la foto que es la mano sosteniendo los anteojos. Como hace Lightroom para saber que yo quiero editar y seleccionar una mano sosteniendo anteojos y no una mesa o un florero, no lo sé. La cuestión es que el programa piensa. Así que esta es la manera en que funciona. Eh, nosotros nos vamos a encontrar también que cuando accionamos el panel de máscaras se crea esta paletita flotante que nosotros podemos mover y colocar en cualquier lugar de nuestra pantalla. Bueno, y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver otras imágenes un poco más complejas. Vamos a ir de vuelta en el menú de máscara. Esta fotografía no tiene ninguna edición, está tal cual salió de la cámara y vamos a dar la opción seleccionar sujeto. Y por alguna razón mágica casi Lightroom determina que el sujeto de nuestra fotografía es esta casita para alimentar aves. ¿sí? Entonces vamos a colocar acá. Entonces con la máscara colocada nosotros nos vamos a ir a exposición. Vamos a aumentar un poco la exposición. Vamos a bajar las iluminaciones. Vamos a aumentar claridad para dar más presencia. Y vamos a hacer los tonos un poco más cálidos. Vean que si elegimos mostrar superposición y elegimos blanco sobre negro, nos vamos a dirigir aquí a la opción restar debajo de la máscara. Vamos a elegir rango de color y vamos a seleccionar este rango de color que es la zona que se ve a través de la ventanita y que no está bien seleccionada. Y aquí tenemos totalmente seleccionada la casita para alimentar los pájaros. Como pueden ver, esto es un trabajo que es casi lo que hacemos en Photoshop. Vamos a ir entonces a exposición. En exposición vamos a aumentar un poco la exposición. Vamos a hacer los tonos un poco más cálidos todavía. Vamos a bajar iluminaciones ahí donde estamos quemando con el contraluz del sol. Aumentamos claridad. Aumentamos borrar neblina. Aumentamos textura. Y también enfoque, de forma de dar mayor realismo y mayor presencia a nuestro sujeto. Podemos cambiar los colores a nuestro gusto, en este caso no es lo que vamos a hacer, pero lo podemos hacer perfectamente. Y aquí tenemos ya estos tonos mucho más eh, marcados y el objeto mucho más presente. Vean que apagamos aquí la máscara. Aquí está tal como hicimos la toma y aquí está una vez editado. Pero vamos a agregar otra máscara. Vamos a crear una nueva máscara. Y en este caso va a ser otra máscara de inteligencia artificial que se llama Seleccionar Cielo. Damos clic. El software Sensei trabaja dentro de Lightroom. Y ahora vean que tenemos una máscara de cielo colocada aquí. Lo que vamos a hacer en esta máscara de cielo es bajar un poquito la exposición para el cielo. Vamos a dar un poco de borrar neblina. Aumentamos la saturación. Volvemos a subir aquí. Vamos jugando las nubes claras. Volvemos a abrir exposición. Volvemos a aumentar borrar neblina. Claridad. Bien, y vean que esta es entonces la máscara que corresponde al cielo. Vean que eh, Lightroom ha detectado el color del cielo por entre la reja. 
Esto es algo bastante sorprendente. Y vamos a verlo con Zoom porque estamos acostumbrados a que a veces los enmascarados sean muy bonitos de lejos y muy feos de cerca. Aquí observen que el enmascarado es casi perfecto. Y entonces aquí ya tenemos nuestra fotografía editada. Esto es sin las máscaras y esto con las máscaras funcionando. Como pueden ver es sumamente potente y sumamente rápido para trabajar. Vamos a agregar una nueva máscara y la nueva máscara que vamos a agregar es una máscara de degradado radial. Creamos el degradado radial. Vean que nosotros tenemos ahora la posibilidad de variar desde aquí el desvanecimiento. Esto es algo muy claro que está en la nueva interfaz. Ok, aquí tenemos la superposición en blanco y negro. Vamos a pasar a una superposición en color y vamos a ir aquí en el panel de los ajustes a invertir porque queremos oscurecer los bordes bien y aquí estamos oscureciendo levemente los bordes de forma que bueno esto es lo que podemos hacer con las máscaras que está muy bueno y la verdad que es muy potente y muy exacto realmente pareciera que hay un pequeño geniecilio metido adentro de nuestra computadora ayudándonos a hacer las selecciones Vamos a probar aquí, sobre esta foto, cómo funciona seleccionar sujeto, porque son dos personas. A ver qué hace Lightroom en esta oportunidad. Y nos ha seleccionado el sujeto de nuestra foto, que son dos personas. Esto es una operación de inteligencia artificial. Bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos la superposición apagada y vamos a hacer nuestros sujetos un poco más cálidos y un poquito más saturados. Esa es la modificación que estamos haciendo. Vamos a ir de vuelta a las máscaras. Vamos a dar duplicar máscara y esta máscara aquí en sobre la máscara copia lo que vamos a hacer es ir a sujeto y le vamos a dar invertir. Por supuesto como es un duplicado de la máscara quedan los ajustes anteriores entonces presionamos la tecla alt y damos restaurar. Y tenemos ahora la máscara sobre el fondo sin ningún tipo de ajuste. Entonces bajamos un poco la exposición. Ahí bajamos un poquito de iluminaciones. También podemos bajar eh, enfoque, o sea, nitidez. También podemos bajar la neblina. Es decir, si nosotros damos borrar neblina para abajo, generamos neblina. Podemos agregar un poco de neblina, bajar un poquito de claridad para separar más la imagen y podemos bajar un poco la saturación una vez que hemos hecho esto ahora sí podemos ir a los ajustes globales de la imagen aumentamos intensidad bajamos negros extendemos un poquito iluminaciones volvemos a las máscaras creamos una nueva máscara y ahora vamos a crear un degradado lineal lo aplicamos desde el costado y bajamos un poquito la exposición aquí en este lateral donde están los asientos. Bien, vamos a crear una nueva máscara de degradado lineal. Este degradado lineal lo trazamos aquí. Está en esta zona izquierda. Y también bajamos algo la exposición y estiramos hacia aquí. Acá, aquí, solamente es una corrección sumamente suave. Imaginemos que queremos también trabajar, por ejemplo, presionando sobre este botoncito de la parte superior, vemos la foto en forma original y aquí vemos la foto editada. El rango de exactitud es muy grande. Fíjense aquí, vamos a seleccionar sujeto y observen ustedes que después de un momento de cálculo y de perfeccionamiento, Lightroom nos ha seleccionado el personaje, pero también nos ha seleccionado con perfección ambas manos. Esto es sorprendente, ¿verdad? De modo que ya no hay muchas razones para ir a Photoshop. Vamos a agregar aquí un poco de enfoque. Un poco de claridad. Y vamos a hacer un duplicado. Y el duplicado lo vamos a invertir. 
y el duplicado lo vamos a invertir una vez que hemos invertido reseteamos la herramienta y ahora estamos trabajando sobre el fondo vean cómo modificamos el valor del fondo lo estamos haciendo más frío más oscuro y bajamos un poco las iluminaciones y bajamos un poco de claridad bajamos enfoque bajamos ruido de manera de difundir un poco más la imagen y vuelta a hacer un zoom aquí arriba para que vean la perfección observen que esta es una imagen con bastante ruido está sacada a iso 3200 y el resultado es muy muy correcto vamos a ver qué pasa ahora con esto no yo estoy fascinado con el tema de seleccionar sujeto a ver si lightroom entiende de qué se trata si le damos esta fotografía que tiene muebles le está llevando un poquito más que las otras imágenes y ahora activamos la máscara y vean que nos ha seleccionado con bastante exactitud la mesa no con una exactitud total pero con bastante exactitud entonces lo que vamos a hacer va a ser restar de la selección vamos a tomar el pincel y con el pincel colocado en esta posición vamos a hacer un pincel un poquito más duro aquí vamos a presionar aquí damos clic apretamos la tecla shift y trazamos una recta como cuando trabajamos en photoshop y vamos a ir eliminando las zonas que no nos interesa tener si las correcciones van a ser suaves las selecciones pueden ser bastante más imperfectas vean que nosotros nos podemos parar aquí nos estamos parando aquí en pincel y aquí nos estamos parando en sujeto observen que es como un sistema de capas en el cual yo tengo sujeto hemos seleccionado la mesa y en pincel tenemos la selección negativa mediante la cual hemos limpiado los agujeros interiores de la mesa y aquí tenemos la máscara final vamos a ir de vuelta a restar vamos a tomar de vuelta el pincel y vamos a generar estos palitos negativos aquí más chico el pincel aquí aquí y aquí y aquí un poquito en el medio y entonces ya tenemos una máscara bastante bastante exacta aquí nos hemos equivocado en que yo manché entonces vamos a dar a añadir pincel y vamos a hacer una pintadita aquí restaurando lo que hicimos mal bien tenemos esbozada nuestra edición apagamos el mostrar superposición y lo que hacemos es aumentar un poco saturación también podríamos bajarla no pero lo que queremos es aumentar un poco de saturación dar un poco de claridad para tener más presencia en el mueble un poquito más de luminosidad y un poquito más de enfoque vean aquí apagando la máscara y aquí encendiendo la máscara ok bien y para terminar con nuestro análisis vamos a ir a esta imagen y vamos a dar seleccionar sujeto tarda un poquito ¿eh? y aquí vemos que tenemos esta máscara perfectamente creada vamos a ir al zoom para ver en detalle y desde cerca que la máscara es buena o sea, es una máscara súper buena ok entonces qué vamos a hacer aquí bueno aquí yo lo que quiero es tener más pregnancia quiero separar un poquito más a la modelo del fondo aquí estoy aumentando saturación eh, vamos a dar un poco más de calidez ok más hacia los tonos cálidos entonces vean cómo va resaltando la figura ahí la tenemos y vamos a dar también un poquito de enfoque porque esto cuando después se imprime es muy peligroso estos colores tan chatos queda muy bien en video queda muy bien en las pantallas pero son muy dificultosos de imprimir estos efectos de, de humo y demás entonces ahora que tenemos esta máscara vamos a duplicar la máscara en un proceso que ya hemos hecho ingresamos a la máscara sujeto damos invertir y una vez que estamos aquí reseteamos entonces vean que tenemos dos máscaras una máscara positiva por así decirlo sobre el personaje y una máscara 
por así decirlo, negativa sobre el fondo. Esto ya lo habíamos hecho en videos anteriores eh, míos, no sé si ustedes se acuerdan esto de la doble máscara, pero ahora con el sistema nuevo de Lightroom de máscara inteligente, cobra nueva dimensión. Entonces aquí lo que yo quiero es esta máscara de aquí, bajarle el enfoque, estamos trabajando sobre el fondo, bajar, vamos a bajar claridad, vamos a aumentar la nieblina, es decir, estamos nublando un poco más todo, también vamos a presionar un poquito sobre los negros para que sea un poco más amigable en el momento de imprimir. Ahora volvemos a la máscara del rostro. Vamos a aumentar más saturación. Ahí estamos, ok. Vamos a hacer los tonos un poquito más cálidos. Y vamos a darle un poquito más de claridad. ¿Para que No tanto, porque vamos a arruinar la piel. Pero para tener más presencia. Y aquí hemos logrado separar. Si nosotros apagamos, vemos que la imagen está mucho más chata, prácticamente la persona retratada se va hacia el fondo y aquí con esta edición viene hacia adelante. Vamos de vuelta acá, bajamos un poquito la saturación, hay que saber cuándo detenerse. Bien, y lo que vamos a hacer es crear una nueva máscara con un degradado radial para centrar la vista sobre la imagen. Vean que ahora tenemos la posibilidad de trabajar con esto, con el desvanecer de forma interactiva. Agrandamos aquí, agrandamos aquí, vamos buscando una forma que nos satisfaga y, por supuesto, damos invertir para hacer el efecto sobre el fondo. Estiramos un poco más, abrimos un poquito más aquí. Bajamos, en estos casos a mí me gusta bajar también iluminaciones en el fondo, porque esto ayuda a bajar el contraste en el fondo. ¿Ven? Ahí estamos bajando las iluminaciones. Ahí estamos. Ok, bien. Esto es entonces la imagen como arrancamos y la imagen como terminamos. Una vez que estamos aquí, si queremos, podemos hacer algunas correcciones generales. Bajar un poquito los negros en forma total. Y aquí tenemos entonces ya nuestra fotografía terminada. Como ven, es algo muy interesante. Eh, podemos combinar y combinar y combinar todo lo que se nos ocurra. Yo lo único que quisiera ver es eh, esta paleta un poco más grande. Realmente los, en los monitores grandes esta paleta se ve chiquita. Quisiera tener la oportunidad de ver esta paleta grande tal como podemos ver el menú de capas en distintas opciones en Photoshop. Salvo esa opción... Me parece genial y los invito a probar esta nueva actualización de Lightroom Classic CC versión 11 para conocer la eficiencia de sus máscaras. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.